Google-компания. Тэгээд видео Facebook coding Kickstarter Facebook group дээр ширлээд явна. Тэгээд янз бүрийн видеоны дундуур дутуу орхигдсон ч юм уу те сайжруулах юм ч юм уу ерөнхийдөө дискашнуудаа тэнд хийгээд явах ч болох баг. Бас YouTube-ийнхаа бас хийгээд явж болох баг. За тэгээд энэ видеонуудын зорилтод бүлэг нь миний харж байгаагаар бол Монголд байгаа 10 жилийн мэдээлэл зүйн хичээл сонирхолтой хөөхтүүд болон багш их сургуулийн мэдээлэл зүйн багшаар суралцаж байгаа болон мэдээлэл зүйн багш нарт ерөнхийдөө хандаж хийж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгээд ерөнхийдөө энэгээр эхлээ. Тэгээд ерөнхийдөө өөр янз бүрийн миний мэддэг хүмүүсийн эрэлттэй сэтгүүд байх юм бол тэд нарээр бүгдээр бас хичээл хийгээд иймэрхүү байдлаар явж болох баг. Ирээдүйд Тэгээд ягаад C++ заахад байгаа юм бэ тий хажуугаар нь ийм олон гой гой хилнүүд байхад тий одоо юу гэдэг нь Java, Python тий одоо юу гэдэг нь WhatsApp бол ер лан дээр бичигдсэн ч гэдэм үү тий ингээд хажуугаар нь айгүй олон хилнүүд байна Google Go гэдэг хэл гаргацсан Apple Swift гэсэн хэлтэй тий ийм олон юм байгаад ягаад C++ үзэхэд байгаа юм бэ гэдэг талаар жоохон ярих хэрэгтэй баг энд нэг юм гой gigs for gigs гэсэн сайтаас авсан юм түүх байна л да c++-ийн түүх юм л да ерөнхийдөө хамгийн урт түүхтэй хамгийн удаан хэрэглэгдэж байгаа тэгээд бас хамгийн хурдан ажилладаг тэгээд ерөнхийдөө маш олон зүйлүүдийг хийх боломжтой хэл бол өөрөө c c++ хэл маань байгаа 1979 ингээд харж байгаа хөөхтэй Тэгээд 1997-98 онд ерөнхийд нэлээд сайн өөрчлөлтүүд хийгдээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө нэг сайжраг олон жил явсан. Тэгээд тэрнээс болоод Google, Facebook гэдэг компаниуд өөрсдөө C++ ийг барьж аваад өөрсдөө дотроо сайжруулаад тэгээд C++ community-г өөрсдөө пушээгээд эхэлсэн. Шахалтаас болоод ерөнхийдөө C++ ийг сайжруулаад C++ 10-ыг гарсан бид нарийн ашиглах вершн те синтакс uh, одоо юу гэдэг юм бичгэлэл бол C++ 10-ыг ашиглаж бичнэ ягаад 10-ыг сонгосон бэ ягаад 14 биш энэ ягаад 17 биш энэ гэхээр одоогийн ихэнх сайтууд ихэнх платформууд C++ 10-ыг бол дэмждэг 14-ыг ашиглаад сонгож болно гэхдээ тэр хоёрын хооронд нэг тэмсүүртэй ялгаа багхгүй жоохон жоохон сайжруулалттай а C++ 17 ороод ирэх юм бол тэнд C++ 11-ийг гаргахдаа хийсэн хамаг алдаануудаа бүгдийг нэрхийдээ засцсан. Тэгээд нэмэлт сайжруулалттай тэ байгаа. Тэгээд C++ бол одоохон C++ 20 оны их нь бол одоохонд хөгжүүлтэн байгаа тийм болохоор ашиглаад юм яах. Зөндөө баг зөндөө баг тавьж магадгүй. За энэ бол ийм байна. За тэгэн гута хэдүүлээ source code бичин. Тэгэн гута тэрийг compiler гэдэг юм аа compile-даад машин хэлрүү хөрвүүлээд ерөнхийдөө код гэдэг чинь бол өөрсдөө өөрөө бол бид нарийн ойлгодог одоо юу гэдэг юм те хэл. Тэгэн гут тэрийг бол компьютер бол ойлгохгүй. Тэрийг компьютер ойлгодог хэлрүү хөрвүүлж байгаа юм бол хоор compiler гэдэг тэр бид нарийн бичсэн кодыг ажилуулах боломжтой тийм програм болгож хөрвүүлж байгаа юм гэсэн. Тэгэхээр ийм аргууд байна л да. Windows ашиглаж байгаа хүүхдүүд байх юм бол аа миний мэдхийн Dev C++ гэж програм байдаг. Жижиг хөнгөн энэ байна те. Энийг суулгаад ашиглаж болно. Аа хүмүүс код блок гэд бас нэг жижиг application байдаг. Ягаад хэрэг нэр айгүй жижиг юм болохоор суулгахад айгүй амархан. Тэгээд нэг ресурс янз бүрийн шаардаад байхгүй. Ерөнхийд ямар ч компьютертэй байсан ажиллана. А миний хувьд болохоор би зүгээр энэ онлайнаар C++-ийн 
юм компайлер ч юм уу ашиглаад явчих тийм үг гэж бодоод байгаа. Нэг их код бичихгүй юм чинь гэж бодоод. Тэгэхээр хэдэн эд нэр ямар хоо харагддаггүй вэ гэхээр нэг юм код бичдэг нэг юм дэлгэцтэй. Тэгээд хажууд нь бахан конфнуудтай ажлуул мажлуул гэсэн тийм ажлуул зогсоо мөхсөө гэсэн үг багш байна. Тэгэл та нар өөртөө харж байгаа л тэгэл ерөөхдөө алин сонирхолтой байна. Алин юу гэдэг нь гой харагдаж энэ трийг өөртөө сонгоод явчих болно. Би болохоор энэ ripple.ripple.it гэж юм уу та. Энэ сайтыг ашиглаа явчих гэж бодоод байгаа. За тэгээд одоогоор бол л ингээд хамгийн анхны C++-ийн хичээлийн хичээлэх юм уу тэгвэл програма бичиж үзье. Тэгээд ерөөхдөө ямар ч кодыг битсэн хамгийн түүнд ерөөхдөө hello world гэдэг applications хэлдэг. Тэр нь бол ерөөхдөө бүх юм аа ажиллаж ийн үү гэдгийг шалгадаг анхны програм. За ингээд ерөөхдөө энд бол аа код маань байж ийн. Тэгээд энэ баруун талд болохоор консол гэдэг ерөөхдөө үрд үнэн гардаг юм талбар байна. Бас үрд үн гараас янз бүрийн оролтууд оруулж болно. За тэгээд ерөөхдөө энэ бичигдсэн байгаа код энэ юу ч гэсэн устгах чи. За а файлын хувьд ингээ харах юм бол та нар харж байгаа юм. Энэ одоо файлын нэр нь болохоор main гэсэн нэртэй .cpp гэсэн өргөт төлтөө cpp гэсэн өргөт төлтөө гэдэг ч одоо c++-ийн файл гэж хэлж байгаа байхгүй юу? А хэрвээ c гэх юм бол c дээр бичигдсэн юу гэсэн програм гэсэн үг. За C++-ийн файл болгон ерөөхдөө C++-ийн програмууд ерөөхдөө юм нэг юм include uh, iostream эд нэрийг болохоор header file гэдэг юм байна. Эд нэр юу вэ гэхээр C++ дээр а uh, бичигдсэн та нар та нар ашиглаж болох а uh, library-нууд а uh, гэх юм уу tools одоо юу гэдэг ашиглаж болох тийм function-уд дотор нь байгаа. Тэгээд Одоохондоо юмнууд жоохон ойлгохгүй те ерөөхдөө жоохон бүрхэг байх юм бол юу ч гэсэн тэгээд ерөөхдөө явчаарай тэгээд олон олон хичээлүүд үзэд ирэхээр ерөөхдөө юмнууд их тодорхой болоод ойлгомжтой болоод эхлэх байх. За тэгэнгүүт ерөөхдөө энэ код гэдэг чинь болохоор а инструкшнууд ерөөхдөө компьютер юу хийх вэ гэдэг тийм заавруд гэсэн үг штэ компьютер гэдэг маань бид нэр зориулсан тийм маш хүчтэй те их олон үйлдэлийг нэг дор хийж чаддаг тийм төхөөрөмж source code энэ програм гэдэг чинь юу вэ гэхээр хүмүүсийн а бичиж байгаа код тэгээд ерөөхдөө тэр компьютерыг юу хийхийг зааж өгч байгаа гэсэн үг байхгүй за тэгэнгүүт бүх C++ ийн коднууд энэ нэг main гэсэн нэг юм юм functions хэлдэг. Ерөөхдөө та нар яг иймэрхүү юм болоод одоо энэ бол чи миний бодлоор хамгийн хамгийн жижигхэн бичигдэх боломжтой програм болж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд run гэдэг конфин дараад үзье л та тий. Одоо ингээд нэг ажиллаж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ерөөхдөө юу ч хийгээгүй. За одоо юу хийж үзэх вэ гэхээр hello world гэдэг application гэдэг байна штэ. std c out hello world hello world Тэгээ. Усна хай нот энд тучч. Тэгээ. За энийг ажиллаад үзье л да. Ажиллах нь. Аа за. За одоо энэ манай main гэдэг програмын энд ажиллаад hello world гэдэг энэ текстийг тэ энэ үйлбэрийг энэ c out гэдэг командаар хэвлэж байгаа байхгүй юу? c out гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр console out гэж байна. Энэ баруун талд байгаа чинь бид нар энэ console авах байхгүй юу? Энэ console руу гарах гэж байна. Аа энэ std тодорхойлох цаг тодорхойлох цаг end line гэдэг нь болохоор end line гэж байгаа байхгүй юу? энэ hello world гэдэг текстийг хэвлчээд мөр шилжүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөхдөө энийг устгаад үзье л да тий. Устгаад үзэн гот та нар харах юм бол энэ курсор нь энэ hello world их яг ард ирсэн байгаа. За тэгэн гот ингээ ажиллаад харахаар энэ ингээ hello world ингээ гараад ирсэн. За та нар энэ нэг std гэсэн нэг юм байгаад байгаа. Энэ болохоор тийм нэг фолдер гэж ойлгочих болно. Яг тэр энэ нэг энэ стандарт лайбрэринууд бүгд юм стандарт гэсэн юм фолдер дотор байдаг. Тийм болохоор энэ дотор байгаа бүх юмнуудыг ингээд хийхийн тулд өмнө нь std гэж бичдэг. А энийг бичихгүй байж болно. Энийг бичихгүй цагаа хэмнийг хийх юм бол using namespace std гэдэг бичих юм бол а эднийг бичээд ах хэрэггүй болчихно. За тэгэн гот одоо ингээд ажиллах юм ажилна. Тэгээ ерөөхдөө ямар нэгэн буруу муруу хийчих юм бол энэ ран гэхээр алдаа заагаад ерөөхдөө хилээдэг юм. Одоо жишээ нь энийг хасчихаад 
ажиллаад ингээ буруу болгож байгаа те ажиллаад үзэлдэ те төгөнгөт ингээ буу алдаа зааж байгаа ц энэ алдаа юу гэж нөхөр компайлер exceeded status one and something something гэсэн энэ одоо хаа аа за энд hello world гэдэг юм нэг чинь энд гэсэн энэ үг жоохон асуудалтай байх шиг байна юу гэж юм те reference overloaded function couldn't be resolved did you mean to call it те ингээд ингээд их хэд алдаа буруу юм хийсэн байх штэ гэдэг юм үзүүлчихэж байна За энэ ингээд зас чи хэрэв зөв бах юм бол ингээд ажиллана. Аа ажиллаж байна. Find or ажиллаж байгаа юм за. За энэ see out гэдэг чинь ингээд нэг instruction болчих байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт энд ахад өөр юм бичиж үзэлдэ тий. My name is Hasan. тэгээ ажиллаад үзье те За hello world my name is Hasan гэд нэг нэг мөрөнд бичигдсэн мэн те Бид нэрийг бүгдийг нас нийлүүлээд нэг юм команд нас бичиж удна болно hello world and sign and you copy paste it out there За ингээ ажиллуулсан гот үр дүн бол адилхан. Hello world get my name is Hasan гэдэг үр дүн адилхан. За энэ end line-ийн оронд ийм тусгаа тэмдэгтүүд байдаг. Одоо жишээ нь slash n. Энэ бол энэ end line-ийн оронд мөр шилжүүлчих юм гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ энийг бүгдийг хасаад үзээлтэй те. Оос Yeah. Энэ нөгөө програмын үр дүн бас адилхан hello world. Тэгэхээр энэ болгон дээр энэ текстийг мөр шилжүүлчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд see out ингээд тэгээд анзаарсан болов instruction болгоны оронд цэг таслал тавиад байгаа. Тэгэнгүүт компайлер програм чин за энэ цэг таслах л хүртэл нэг үйлдэл юм биш үү гэж ойлгодог байхгүй юу? За тэгэнгүүт дараа нь юу гэдэг today is saturday гэж. Тэгэхээр энэ цэг тасалт алдаа заагаад байгаа. Ажлуулаад үзье. Тэгэнгүүт энд а main cpp файлын зургаар мөрний 31-т хэмдэгтний ард цэг тасалт expected те ерөөхдөө цэг тасалт байх хэвээр байсан чинь байхгүй ээ штэ гэдэг ингээд компайл complain хийж байгаа байхгүй одоо тий. За тэрийн зас чи. Тэгэнгүүт ингээд гараад ирчихэн тий. Тэгэнгүүт та нар анзаарсан бол энэ today saturday гэдгийг ард курсор байдарсан бол яг тэгэхээр бид нар мөр мөр шилжүүлэх юм арттсан байна. За ингээд мөр шилжүүлж чи. Тэгэнгүүт тэр курсор ч ингээ хөрөө төрх байх today saturday гэд. А компайлер төр жоох ядаргаат нэг юм хэвсний дараа дэшн дош нөлөхгүй бол энэ текст нарагдахгүй нэг жоохон тийм тал байна. За тэрнээс биш постор бол гайгүй юм шиг байна. За тэрэн дээр нэмээд а энэ кодныхаа энэ тэнд нь тайлбар бичээд явж болно өөрсдөө зориулаад. Тэгэх юм бол ийм нэг ч одоо forward slash гэдэг юм уу тий. Энийг бичээд тий. Below sentence prints text to console гэдэг юм уу тий. Эдгээр бол чи өөртөө одоо юу гэдэг кодоо тайлбарлаад ч юм уу те ойлгоход амар болоод ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар ингээд тайлбар бичээдэж болно. Энэ болохоор нэг мөр тайлбар бичих юм бол ингээд биччихэн. Энэ болохоор програм ажиллахад ямар ч хамаагүй. Гэхдээ чи кодоо эргүүлээд уншихад ингээд тайлбартай байх юм бол амар байдаг. Тэгээд их хэмжээний тайлбар бичих юм бол ийм тэмдэг тавьж байгаа. Энэ дотор нь зөндөө текстүүд бичиж болно. Юу гэдэг хүсэл юм бичээд тавьчих болно. Тэнгууд ажилласан хэвээрээ. Тэгээд а бас энэ коментуудыг юунд их ашигладаг вэ гэхээр энэ see out энтрик одоо юу гэдэг see out гэж тээ. А код бичиж байгаа. Ямар нэг хэсэг чи алдаа малдаа гарах юм бол тээ. Тэр хэсгийг чи ажилласмаргүй санагдах юм бол төр зөр коммент болгоод орчиж болно. Тэгэх юм бол програм чи өөрөө ажиллахгүй гэсэн үг. 
today is Saturday. Yeah, uh, we're not going to get a lot of email. We're going to get a lot of CC++ application in the video. We're going to get a lot of email. We're going to get a lot of email.